আসসালামু আলাইকুম বিডি বাই ফ্লক হেলথ সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তবে মাঝে একটু একটা ছোটখাটো একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছি যার কারণে একটু অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে আছি তো আজকে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা অলরেডি আপনারা জানতে যে জেনে গেছেন যে ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বেলের মাধ্যমে তারপর আমি বলছি যে আজকে আমি মূলত কথা বলবো আমার ফিস ট্যাঙ্কে কই মাছের যে শীতকালীন যে ফাঙ্গাস রোগ এই রোগটা কিভাবে হলো এই বিষয়ে কথা বলবো কোন কোন ভুলোয়ের কারণে এই রোগটা হতে পারে সেই বিষয়ে কথা বলবো এবং এই রোগটা আমি কিভাবে কোন কোন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে চিকিৎসা করেছি কিভাবে সেটাও আমরা দেখাবো আমি প্রথমে এটার পরে ট্রিটমেন্ট করেছি এবং ফাইনালি ফাইনাল ট্রিটমেন্টের সময় আমি এই ভিডিওটা তৈরি করেছি তো আমি কিভাবে ট্রিটমেন্টটা করেছি এবং কোন কোন পদ্ধতি এই ক্ষেত্রে আমি অ্যাপ্লাই করেছি এই ভিডিওতে সব কিছুই থাকছে সো ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কারণ এই ভিডিওটি দেখলে আপনি জানতে পারবেন যে কি কারণে ফাঙ্গাস রোগটা আক্রমণ করতে পারে এবং কোন কোন পদ্ধতি কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনার ফিস ট্যাঙ্কে এই শীতকালীন যে ফাঙ্গাস রোগটা আক্রমণ করে এটা করবে না তো এখন ছবিতে যে ফাঙ্গাসটা দেখছেন এটা হচ্ছে শীতকালে আক্রমণ করে সাধারণত আপনার কই মাছগুলো বা আপনার মাছগুলোকে একটু তুলবেন তুলে এইভাবে দেখে নেবেন যে আপনার মাছগুলো এরকম কোনো কোনো মাছে এরকম কোনো ফাঙ্গাস আক্রমণ করেছে কি না তাহলে দ্রুত যত দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন তত দ্রুতই সাফল্য আসবে যেমন আমার হানড্রেড পারসেন্ট সাফল্য আসছে সেটাও আমি দেখিয়ে দেব ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দেব যে আমি চিকিৎসা করে কিভাবে ওটাকে সাফল্য আনলাম তো ভিডিওর শুরুতে বলে নিচ্ছি যারা নতুন আসছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনাদের সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে এবং আপনাদের কমেন্ট লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমি অনেক বেশি উৎসাহ পাই নতুন একটি ভিডিও তৈরি করার জন্য এবং আমার চ্যানেলে বায়োফ্লকের উপরে প্রায় চৌত্রিশটা থেকে ছত্রিশটার মতন ভিডিও আপলোড দেওয়া আছে তার মধ্যে হয়তো তিরিশটাই কার্যকরী শুধুমাত্র অক্সিজেন ব্যতীত অক্সিজেনের উপর একটা ভিডিও তৈরি করতে পারছি না এই কারণে যে আমার কাছে একটা ডিও মিটার নেই সো এই কারণে আমি পারছি না খুব শিগগিরই এটা আসলে আমি একটা অক্সিজেনের উপর একটা ভিডিও তৈরি করব তো আমার চ্যানেলে প্রায় তিরিশ থেকে ছত্রিশটার মতন ভিডিও আছে তার মধ্যে হয়তো বত্রিশ তেত্রিশটা ভিডিও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার চ্যানেলের প্রতিটা ভিডিও আপনারা যদি ট্রেন্ডিং করেন তো তখন মনে হবে যে লস করছেন টাকা খরচ করে ট্রেন্ডিং করার কারণে কারণ আমি সবই ফ্রিলি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি সো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আপনারা কেউ টাকা খরচ করে ট্রেন্ডিং করবেন না এটা আপনাদের কাছে একটা আমার বিনতিভাবে অনুরোধ আমি তো আপনাদের ফোনে আপনাদের যত সমস্যা আছে আমি সমাধান ফ্রিলি বলে দিচ্ছি আপনাদের যে ওই যে অনলাইন ট্রেন্ডিং ফোনে ফোনে যে কথা বলে যে ট্রেন্ডিং সেটাও তো আমি আপনাদের সঙ্গে ফ্রিলি করছি সো আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো এই যে মাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই মাছগুলো অতিরিক্ত অসুস্থ ছিল দেখেন কোনো কোনো মাছে ওই ফাঙ্গাসটা আক্রমণ হয়েছিল যদিও আজকে আমি এটা চতুর্থ দিন দেখছেন আমার ট্রিটমেন্টের তো দেখেন এই মাছগুলো এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে কিন্তু এগুলো লেজ নাই কোনোটার কান নাই ঠিক আছে এগুলো খুব বেশি অসুস্থ বলে এগুলোকে আমি আলাদা করে রাখছি আর যেগুলো মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছে সেগুলো দেখতে পাবেন সেগুলোকেও আমি আলাদা করে রাখছি এগুলোকে আমি পুরোপুরি আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করছি নতুন করে যেহেতু এগুলো এখনও পরিপূর্ণ সুস্থ হয়নি সো এই যে দেখেন এই মাছটাকে আমি দেখাচ্ছি তো এই মাছটা কিন্তু এখন অনেক অংশে ঠিক হয়ে গেছে পুরোপুরি সুস্থ বলা যায় ইনশাল্লাহ আর দুই তিন দিনের মধ্যে ফুললি সুস্থ হয়ে যাবে যদিও একটু লেস খেয়ে গেছে যেহেতু এরা দুর্বল ছিল এই মাছগুলো বেশি দুর্বল ছিল কারণ এগুলো একটু ছোটো সাইজ ছিল আর ছোটো সাইজগুলোই বেশি আক্রান্ত হয়েছে এবং যখন এগুলো দুর্বল হয়েছিল তখন বড় মাছগুলো এগুলোকে কামড়ায় খেয়েছে এদের লেসগুলোকে খাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তো এখন আমি বলবো যে এই রোগটা কেন হয় মূলত ফাঙ্গাস রোগটা হওয়ার কার দুইটা সময় হয় যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা পড়ে আমাদের ট্যাঙ্কে মূলত এই ফাঙ্গাসের ভাইরাসটা থাকে যখন অতিরিক্ত টেম্পারেচার ডাউন খায় তখন এটা আক্রমণ করতে পারে আবার যখন অতিরিক্ত টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন আপনার এই ফাঙ্গাসটা আক্রমণ করবে অর্থাৎ যখন বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ ডিগ্রির ওপরে বেড়ে যাবে তখন এটা আক্রমণ করবে ঠিক আছে তো এখানে আমি এই ট্রিটমেন্টের জন্য কি কি নিয়েছি একটা বালতিতে আমি পটাস নিয়েছি এক চামচ পুরো এক চা চামচ পটাস নিয়েছি অর্থাৎ যে একটা পটাস কিনতে পাই যেটা আমরা মেডিকেল শপে কিনতে পাবো ওই যে পটাসটা আমার এই ছোট্ট পনেরো লিটার বালতিতে আমি এক চামচ মানে ওইটা তিন ভাগ করে এক ভাগ নিয়েছি আর পাশের যে ডান পাশের যে বালতিটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে আমি লবণ নিয়েছি ওখানে আমি টিডিএস রাখছি এবারে তিন হা
আর বাম পাশে যে বালতিটা গামলাটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো ফ্রেশ ওয়াটার রাখছি আর কি নর্মাল যে পানির ওয়াটারটা তো আমি যেটা করেছি যে আমি আমার প্রথমে মাছগুলা এই পটাশ পানিতে তিরিশ সেকেন্ড তারপরে লবণ পানিতে আবার তিরিশ সেকেন্ড তারপরে ফ্রেশ পানিতে দিয়ে দিয়েছি এখানে একটা কথা আমি বলে নিচ্ছি যে আপনি যদি প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার এই মাছের ট্রিটমেন্টগুলো আমার দেখানো পদ্ধতিতে করতে পারেন তাহলে হানড্রেড পারসেন্ট আপনি সফল হবেন আপনার মাছ একটাও মারা যাবে না এবং হানড্রেড পারসেন্ট আপনি সাকসেস পাবেন আমি এটা আজকে প্রমাণ সহ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব বলেই এই ভিডিওটা তৈরি করেছি ঠিক আছে তো আমি আবারও বলছি আপনার আমার ভিডিওটি না টেনে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কারণ আপনি টেনে থাকলে এটা বুঝতে পারবেন না তো কেন এই রোগটা হয়ে থাকে এই রোগটা হওয়ার কয়েকটা কারণ হচ্ছে এটা শীতকালে হয় অতিরিক্ত গরমকালে হয়ে থাকে আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যামোনিয়া যখন বেড়ে থাকে তখনও এটা দেখা দিতে পারে তো আপনার ফিস ট্যাঙ্কে যখন অ্যামোনিয়া বেড়ে যাবে তো দেখুন এই মাছগুলো আমি দেখাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার মোল ট্যাঙ্কের মাছ এখানে প্রায় একশো বিশ পিসের মতন আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রায় এক কেজি দুইশো গ্রাম হয়ে গেছে অর্থাৎ এক কেজি দুইশো গ্রামে একশো বিশটায় এক কেজি দুইশো গ্রাম আসছে তো দেখেন এই মাছগুলো কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে আজকে চতুর্থ দিন এবং এগুলোই বড় আর ওগুলো বেশি ছোট ছিল যেগুলো একটু অসুস্থ আছে এখনও তো এগুলো দেখেন হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে তো তারপরেও আজকে আমি ফাইনালি আরেকবার শেষ বারের মতন এরপরে আর আমি এগুলোকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করব না আজকে শেষ টাইম ঠিক আছে এগুলোকে আপনাদের সামনেই আমি ট্রিটমেন্টটা করছি ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন যে কি সুন্দর হেলদি এবং প্রতিটা মাছে কোনো সমস্যা নেই তো আমি প্রথমে তিরিশ সেকেন্ডের মতন পটাশ পানিতে এভাবে চুবিয়ে রাখছি তো এভাবে চুবানোর কারণে যেটা হবে আমার মাছে যে ফাঙ্গাসটা আক্রমণ করেছে এই জীবাণুটা নষ্ট হয়ে যাবে পটাশ পানির মাধ্যমে আসার সাথে সাথে তো দেখেন আমি ভালোভাবে চুবিয়ে নিচ্ছি এবং হ্যাঁ একটা কথা বলে নিই আপনার মাছগুলো যদি ভালো হয় অনেকেই বলছেন যে আপনার মাছ চাষ শুরু করছেন আপনাদের মাছ মারা যাচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে কি ভাই আপনাদের মাছ মারা যাচ্ছে আপনার মাছগুলো দুর্বল আপনারা অসুস্থ মাছ কিনেছেন এবং ভালো মাছ কিনেননি কীভাবে ভালো মাছ কিনতে হয় এটাও আমি আলোচনা করেছি তো এবার আমি লবণ পানিতে আবার তিরিশ সেকেন্ড চুবিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তো আপনারা দেখছেন যে আমি লবণ পানিতেও চুবাচ্ছি তো যেটা বলছিলাম আপনারা মাছ কীভাবে কিনবেন এটার ব্যাপারে খুব ভালোভাবে আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে এবং মাছ কীভাবে ট্যাঙ্কে ছাড়ার পূর্বে কী কী কাজ করবেন সেটার ব্যাপারেও একটা ভিডিও দেওয়া আছে মূল কথা আমার এই চ্যানেলে বায়োফ্লাকের উপর সকল বিষয়ের উপরে ভিডিও দেওয়া আছে যদি আমার এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে যদি কেউ যদি বায়োফ্লাক সম্পর্কে যদি বলেন যে ট্রেন্ডিং করার দরকার তাহলে আমি মনে করি তার আর বায়োফ্লাক করার দরকার নেই কারণ সে দুই দিন ট্রেন্ডিং করে কি বুঝবে যদি নাই করতে পারে সে যদি এই ভিডিওগুলো দেখার পরে যদি মনে করে যে আবার তাকে ট্রেন্ডিং করতে হবে তাহলে আমি বলবো যে তার আর বায়োফ্লাককে মাছ চাষ করার কোনো দরকার নেই তো দেখেন যে মাছগুলো কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছে হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে আমি আবারও চুবিয়ে নিচ্ছি এতে তেমন অনেকে বলে দশ সেকেন্ডের বেশি চুবানো যাবে না আমি তো ভাই এক মিনিট চুবাইছি কি হইছে কিচ্ছু হবে না বিষয়গুলো এত সেন্সিটিভ না যতটা দেখানো হয় এমনি আমরা বায়োফ্লকে ভুলভাল শিখছি ভুলভাল লোকজন শিখাচ্ছে কেউ বলতেছে এফসিও তৈরি করেন পাঁচশো গ্রাম লবণ দিয়ে বিশ লিটার পানিতে বিষ বানিয়ে এফসিও তৈরি করতে বলছে আমি নাম নিচ্ছি না চ্যানেলের নামটাও নেব না তার আসলে ট্রেন্ডিং করাই ইনস্ট্রুমেন্ট বেঁচে কিনা করে তাদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা তো আপনারও ঠিক এই পদ্ধতিতেই যদি চিকিৎসা করেন হানড্রেড পারসেন্ট আপনার মাছের রোগটা চলে যাবে আমার মাত্র চার দিনে চলে গেছে দেখুন আমার মাছগুলো একদম সুস্থ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এভাবে প্রতিদিন আপনারা যদি একবার করে করে নেন অর্থাৎ আপনাদের মাছগুলোকে প্রথমে এই তিরিশ সেকেন্ডের মতন চুবিয়ে নেবেন হচ্ছে পটাশ পানিতে এবং তিরিশ সেকেন্ডের মতন চুবিয়ে নেবেন লবণ পানিতে নিয়ে প্রতিদিন একবার করে এভাবে একটু চিকিৎসা করেন হানড্রেড পারসেন্ট আপনাদের মাছগুলো সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমার এই অসুস্থ মাছগুলোকে আমি পার্সোনালি আলাদা করে ফেলছি ওখান থেকে কারণ এগুলো একটু সাইজে ছোটো ছিল এবং এগুলো এতটাই দুর্বল ছিল এদের কিছু কিছু লেস খাওয়া ছিল যার কারণে আমি বাসাই করে আলাদা করে ফেলছি কারণ এগুলো যদি আমি ওখানে রাখি তাহলে ওদের ওরা মেরে ফেলবে সো যেহেতু ওগুলো হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে এবং এগুলোকে আমি আলাদা করছি এবং এগুলোও সুস্থ হয়ে গেছে এগুলোকে আমি আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করছি এগুলোকে আবার আমি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আপনাকে আরেকটা ভিডিও দেখাবো আরেকটা ভিডিওর মাঝখানে হয়তো সাবে দেখা সাব দেখা দেখেন এই মাছটা দেখাচ্ছি এই মাছটা সুস্থ হয়ে গেছে তারপরে দেখেন এখনও কিছুটা রেস আছে ঠিক আছে তো বন্
তো চতুর্থ দিনেই আমার সব ফাঙ্গাসটা দূর হয়ে গেছে তো এটাই ছিল লাইভ প্রজেক্ট এবং এইভাবে কোনো ওষুধ ছাড়া আপনাকে আপনারা শুধুমাত্র পটাশিয়াম এবং লবণ পানির মাধ্যমে আপনাদের মাছের ফাঙ্গাসটা দূর করতে পারবেন তো অবশ্যই আবারও শেষ করে বলছি যে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাকে উৎসাহিত করার জন্য তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ আমার জন্য দোয়া করবেন